रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे जमिनी नापीक होण्याचं प्रमाण वाढताना दिसते त्यामुळे माती परीक्षण करून रासायनिक खतांचा वापर करणं गरजेचं आहे माती परीक्षण कसं करावं हे जाणून घेऊया वसईचे कृषी सहाय्यक अनिल मोरे यांच्याकडून शेती करताना माती परीक्षणाची खूपच आवश्यकता आहे कारण शेतकरी जे आहेत ते आपल्या शेतामध्ये गरजेपेक्षा जास्त खतं वापरतात बऱ्याच वेळेला बऱ्याच वेळेला काय होतं की आपल्या शेजारी शेतकऱ्यांनी जी खतं वापरली तीच आपण पण वापरायची आपल्या शेतामध्ये काय आपल्या मातीमध्ये काय उपलब्ध आहे किंवा काय उपलब्ध नाही आहे ते न बघता शेतकरी अगदी राजरोसपणे भरपूर प्रमाणात रासायनिक खतं वापरतात त्याच्यामुळे जमिनी ह्या नापीक होऊ लागलेल्या आहेत त्यामुळे सेंद्रिय खताचा वापर करणं तर गरजेचं आहेच परंतु त्याचबरोबर थोड्याफार प्रमाणात का होईना रासायनिक खतं देखील वापरणं गरजेचं आहे कारण रासायनिक खतं आणि सेंद्रिय खतं यांची चांगली सांगड घालली तर शेतकऱ्याला आर्थिक उत्पन्नात चांगल्या प्रकारे नफा मिळू शकतो तर खतं वापरताना शेतकऱ्यांनी माती परीक्षण करणं हे अत्यंत गरजेचं आहे तर आपल्या शेतामध्ये काय उपलब्ध आहे हे तपासण्यासाठी मातीचा नमुना कसा घ्यावा तर आपलं जे पूर्ण शेत आहे या शेताचं ढोबळ मानाने आपण पूर्ण शेत बघून घ्यायचं आणि त्या शेतामध्ये झिकझॅक पद्धतीने माती घ्यायची आहे ठिकठिकाणची अशी माती आपली पूर्ण शेतातली घ्यायची आहे ती माती घेताना व्ही आकाराचा खड्डा बनवायचा त्या खड्ड्यामध्ये वरच्या थराची माती खालच्या थराची माती आणि शेवटच्या थराची माती अशी पूर्ण माती तासून घ्यायची आहे ही माती एका घमेल्यात जमा करायची असे पूर्ण झिकझॅकमध्ये तुम्ही जिथे जिथे खड्डे घेणार त्या खड्ड्यातली माती एकत्र करून घ्यायची आहे आणि ती माती पूर्ण मिक्स करून एका गोणपाटावर किंवा एखाद्या चांगल्या जागेमध्ये मिक्स करून त्याच्यावरती अधिकची फुली मारायची आहे ती अधिकची फुली मारल्यानंतर समोरासमोरचे दोन भाग काढून टाकायचे राहिलेले जे दोन भाग आहेत ते चांगले पुन्हा मिक्स करायचे आहेत आणि पुन्हा एक अधिकची फुली अशी मारायची आहे त्यानंतर पुन्हा दुसरे दोन भाग काढून टाकायचे राहिलेली जी माती आहे ती पुन्हा मिक्स करायची असं करत करत फक्त अर्धा किलो नमुना हा ठेवायचा आहे हा मातीचा घेतलेला अर्धा किलो नमुना एका कापडी पिशवीमध्ये भरायचा आणि या कापडी पिशवीमध्ये एक फॉर्म भरून द्यायचा आहे तो मातून माती नमुना तपासणीसाठी त्याच्यामध्ये नमुना घेतल्याचा दिनांक टाकायचा आहे त्यानंतर शेतकऱ्याचं पूर्ण नाव टाकायचं आहे त्याचं गाव त्याचा तालुका जिल्हा पोस्ट हे पूर्ण ॲड्रेस त्याचा टाकायचा आहे त्यानंतर त्याचा सर्व्हे नंबर आणि गट नंबर काय आहे तो त्याच्यामध्ये लिहायचा आहे नमुन्याचं तुमचं क्षेत्र किती आहे तुमची जेवढी जमीन असेल ते कुठल्या जमिनीमधून तुम्ही किती एरियामधून घेतलेला आहे तो एरिया तिकडे लिहायचा आहे क्षेत्र लिहायचा आहे तर तुमच्या जमिनीचा उतार कसा आहे सपाट आहे की उताराची आहे ते त्याच्यामध्ये उल्लेख करायचा आहे तुमच्या जमिनीचे काही विशेष लक्षणं असतील समजा खारवट असेल चोपण असेल तर ते त्याच्यामध्ये आम्लयुक्त असेल तर त्याच्यामध्ये तो उल्लेख करायचा आहे त्यानंतर पाण्याचा निचरा कसा आहे तुमच्या जमिनीमध्ये चांगला आहे की बरा आहे की वाईट आहे पाणी साचून राहते की पाणी झिरकून जाते लगेच त्याचा उल्लेख करायचा आहे त्याच्यामध्ये आणखी दुसरं आहे मातीची तुम्ही खोली किती घेतलेली आहे तुमच्या जमिनीमध्ये मातीची खोली किती आहे ते त्याच्यामध्ये उल्लेख करायचा आहे त्यानंतर तुमची जी शेती आहे ते तुम्ही बागायत करता की जिरायत करता ते त्याच्यामध्ये उल्लेख करायचा आहे त्यानंतरची माहिती जी आहे तुम्ही जे आता मातीचा नमुना घेतला आहे त्याच्या आधी तुमच्या शेतामध्ये तुम्ही बागायती पीक घेतलं होतं की कोरडवाव पीक घेतलं होतं ते पीक कुठलं घेतलं होतं त्याचा उल्लेख ती करायचा आहे आणि माती नमुन्याचा जो रिझल्ट आहे त्यानंतर तुम्ही कुठली पिकं पिकं घेणार आहेत त्यासाठी तुमची बागायती पिकं घेणार की कोरडवाव पिकं घेणार आणि ते कुठलं पीक घेणार आणि त्याची जात काय हे त्याच्यामध्ये उल्लेख करणं गरजेचं आहे आणि असा हा नमुना ती जी काय माहिती तुम्हाला सांगितली ती भरून ती चिठ्ठी त्याच्यामध्ये टाकून आपल्या जिल्ह्याच्या माती परीक्षण लॅबमध्ये पाठवायची आहे प्रत्येक जिल्ह्याला माती परीक्षण लॅब आहे त्याच्यामध्ये तो अहवाल येत असतो तो अहवाल आल्यानंतर तुमच्या मातीमध्ये नत्र किती आहे स्फुरत किती आहे पालाश किती आहे त्यानंतर त्याचा सामू किती आहे मातीचा त्याच्यामध्ये सेंद्रिय कार्बन किती आहे हे सगळं कळते आणि तुमची जी पिकं आहेत त्या पिकासाठी काय आवश्यक आहे खतं किती प्रमाणात वापरली गेली पाहिजे हे सगळं डिटेल त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं त्यामुळे शेतकऱ्यांचा अतिरिक्त खत वापरण्याचा जो खर्च आहे तो वाचतो मजुरीचा खर्च पण त्यानुसार वाचतोच आणि आपली जमीन जी आहे ती नापीक होण्यापासून वाचते महत्त्वाचं म्हणजे त्याच्यामध्ये शिफारस तुम्हाला सेंद्रिय खताची सुद्धा केलेली असते रासायनिक खताबरोबर सेंद्रिय खतं किती वापरायची हे सुद्धा त्याच्यामध्ये दिलेलं असतं त्यामुळे माती परीक्षण करून घेणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आपण बघितलं की तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे माती परीक्षण हे शेती करताना अतिशय महत्त्वाचं आहे कारण कोणत्या शेतामध्ये कोणते घटक आहेत हे जर काल शेतकऱ्याला तर वापरणारी खतं कोणती वापरायची हे शेतकऱ्याला कळतं आणि याचा फायदा जो आहे तो उत्पादन वाढीसाठी शेतकऱ्याला होतो शेतीमित्रमध्ये इथंच थांबतोय ताज्या बातम्या आणि ठळक घडामोडींसाठी पाहिजे महाराष्ट्र थेट अचूक विंथास्त